சாதாரணமான ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் அல்லாஹ் உடத்திலே அஹ்சினு நலவு செய்யுங்கள் உபகாரம் செய்யுங்கள் அல்லாஹுத்தால் அவர்களை மிகவும் விரும்புகிறான் அல்லாஹுத்தால் என்ன செய்கிறான் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அன்புள்ள சகோதரர்களே சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருந்தாலும் கூட அந்த அமல்களில் அல்லாஹு தாலா மிகப்பெரிய கூலியை வைத்திருக்கிறான் என்பதற்கு என்ற குரானுடைய வார்த்தை அதாவது அல்லாஹுக்காக செயல்படுதல் என்ற அந்த குரானுடைய வார்த்தை இருக்கிறது மிகப்பெரிய செய்தி எங்களுக்கு அது சொல்கிறது அது மாத்திரமல்ல ஒரு செய்தி ஒரு அதாவது சின்ன அமல்களுக்கு அல்லா வைத்திருக்கக்கூடிய பெரிய தாக்கங்களை நான் சொல்ல வருகிறேன் ஒருவர் அதாவது முஸ்லிம் முஸ்லிம் அல்லாத சகோதரர்களாக வாழக்கூடிய பல சந்தர்ப்பங்கள் என்ன செய்யும் இந்த மத்திய கிழக்கிலே வெளிநாட்டிலே வாழக்கூடியவர்களுக்கு நிறைய ஏற்படும் அதனால் இஸ்லாத்தை அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கான பெரிய ஒரு வாய்ப்பையும் அல்லாஹு தாலா அங்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் இந்த மாதிரி நேரங்களில் இஸ்லாத்தை கேவலமாக அறிமுகப்படுத்துகின்ற அமைப்பில் யார் நடந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களுடைய குற்றம் மிக பாரதூரமானது ஏனென்றால் முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நெருக்கமாக இருக்கிற நேரத்தில் இஸ்லாத்தை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரியான சூழலில் யாராவது நடப்பார்களாக இருந்தால் அவருடைய குற்றம் இருக்கிறது மிக பாரதூரமானது அதே நேரத்தில் இஸ்லாத்தை சிறந்த முறையில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அமைப்பில் நடப்பார்களாக இருந்தால் நன்மை மிக பாரியது என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரே அறை இரண்டு இப்படி அறைகள் ஒரு அறையிலே முஸ்லிம் அல்லாத சகோதரர்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேர் என்ன செய்கிறார்கள் வாழ்கிறார்கள் இந்து சகோதரோடு சேர்த்து அதற்கு அடுத்த அறையிலே இரண்டு முஸ்லிம் சகோதரர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் இரவு முழுதும் அந்த அறையிலிருந்து ஒரு சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது வழியில நோய் வழியில சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது முஸ்லீம் அல்லாத ஒரு சகோதரருடைய சத்தம் மிச்ச நேரம் கேட்டுக்கொண்டிருந்ததுனால இந்த முஸ்லீம் சாதாரணமாக பெரிய நன்மை என்று நினைத்தோ பெரிய கூலி என்று நினைத்தோ செயல்படவில்லை அல்லாவுடைய கபூலை பாருங்கள் வெளியே இறங்கி கதவை தட்டி என்ன என்று கேட்டா அதாவது வழி ஒரு பெரிய ஒரு நோய் என்ற அளவுக்கு கஷ்டமான ஒரு வழியோடு இருக்கிறார் உடனே அங்க உள்ள ஒரு டெக்ஸியை பிடிச்சி ஏத்திக்கொண்டு இந்த ரெண்டு பேர் அந்த நோயாளி எடுத்து இந்த ரெண்டு முஸ்லீம் சகோதரர் என்ன செய்யறாங்க போறாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க போகிற நேரத்தில் எதேர்ச்சியா ஒரு சம்பவம் என்னன்னு சொன்னால் கூட்டிட்டு போற சகோதரர்கள் ஒருத்தர் தும்மி விடுகிறார் அவர் அலஹமுல்லா என்றாரு மற்றவர் அது இரஹமுக்கல்லான்னு சொல்றாரு இதான் அந்த இடத்துல என்ன செய்து நடக்குது இந்த வழியில இதுக்கு பின்னால கொண்டு போய் அவரை ட்ரீட் பண்ணி அவரை கொண்டு வர நேரத்தில் அந்த சகோதரர் கேட்கிறாரு நீங்க நான் போற நேரத்துல இப்படி ரெண்டு வார்த்தை சொல்லி கொண்டீங்களா அது என்னன்னு கேட்டார் அப்படியே சொல்ற இல்ல இஸ்லாத்துல வந்து தும்மினா என்ன செய்யணும் அலஹமுல்லா சொல்லணும் அதை கேட்போர் எரஹமுக்குள்ளான்னு சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கு அடுத்தார் அல்லா உங்களுக்கு ரஹமத்து செய்வானாக என்று சொல்றதுன்னு சொல்லி உடனே அந்த சகோதரர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நான் இஸ்லாத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னார் நான் இஸ்லாத்துக்கு வர வேண்டும் சாதாரணமாக அன்றாட வாழ்க்கையில் தும்மக்கூடிய ஒரு நிகழ்வில் அலஹமுல்லா எரஹமுக்குல்லா என்ற ஒரு வார்த்தை இஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கு என்று சொன்னால் நான் வழியில துடிச்சு கண்டிருந்த பக்கத்தில் உள்ள எந்த சகோதரர்கள் என்ன செய்யல என்னை கவனிக்கவில்லை என்ன காரணமோ இருக்கலாம் ஆனா என்னை கவனிக்க ஆனா நீங்க தும்புறதுக்கு ரெண்டு பேருக்கு சம்பந்தமே இல்லை ஆனால் எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கே என்று சொல்லி ரஹமுக்கல்லா என்று சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்குது இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கம் எனக்கு தேவை என்று சொல்லி அந்த இடத்துல அந்த சகோதரர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற விருப்பத்தை தெரிவித்தார் என்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது ஒரு சின்ன அலஹமுல்லா ரஹமுக்கல்லா நாம் ஆயிரம் முறை சொல்லி இருப்போம் ஆனால் அதுல ஒரு செயல்பாடுக்கு அல்ல கபூல் வைக்கிறான் பாருங்க ஒரு ஆயிரத்துல ஒன்றுக்கு அல்லாஹு தால ஒரு கபூலை வைக்கலாம் பாருங்க அது இஹ்லாசுடைய வெளிப்பாடு எங்களுடைய உள்ளத்திலே உள்ள ஒரு இஹ்லாஸ் நாங்க எப்படி செயல்படுகிறோம் என்கின்ற இந்த எண்ணத்துடைய வெளிப்பாடு தான் அந்த ரிசால்ட் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே இதெல்லாம் நம் சாதாரணமாக கூட என்ன செய்யலாம் நம் நினைக்கிறோ